Meu nome é Guilherme Terreri, eu tenho 22 anos, sou estudante de Letras da USP, sou professor. Eu trabalho de segunda a quinta, às vezes sexta, como professor. Eu dou aula numa escola, aula de inglês, e eu também tenho os meus alunos particulares. E eu tenho uma drag, que é a Rita Von Hunty, que é com quem eu trabalho à noite. Rita Von Hunty sou eu, Von, porque fui criada por uma família alemã. Um, eu sou... Eu sou DJ, apresentadora, modelo, manequim, dançarina, bailarina e garota da banheira do Gugu. Mas, não, brincadeira. A drag ela é um, um performer, ela é como um ator que monta um personagem. Eu gosto de explicar o que é ser drag queen fazendo uma analogia com o que é ser palhaço no circo. Eu, eu vejo a drag queen como um palhaço do mundo gay. Eu estudei teatro na Federal do Rio de Janeiro. Lá a gente fez uma peça chamada Melodover, que era um melodrama em cima da obra do Almodóvar. E eu fazia uma transexual. E a recepção que eu tive foi inacreditável, assim, todo mundo falando meu Deus, foi muito engraçado, foi muito divertido, você ficou muito bem. Quando eu me mudei para São Paulo, 2011, final de 2011, eu comecei a assistir um seriado, que é um reality show, chamado RuPaul's Drag Race. E vendo isso, eu falei, eu acho que eu podia fazer isso, eu acho que talvez eu, eu fizesse isso muito bem. A Rita é uma pin-up, ela tá presa num, num universo que vai dos anos 30 aos anos 50, um pouco dos anos 60 também. Eu tentei buscar mulheres icônicas que, na imagem que elas apresentavam, elas trouxessem sempre um, um aspecto de fragilidade, de doçura e, ao mesmo tempo, um aspecto de voracidade, de sex appeal, de sex symbol. Eu lembro que um momento que eu, que eu sabia que eu, em alguma época da minha vida eu faria isso foi quando eu assisti Millionaires, da Sofia Loren. E ela entra no consultório do médico quando ela tira o vestido ela tá num corcelê com, sei lá, 30 centímetros de cintura e, e é aquela figura de ampulheta inacreditável. Sofia Loren, Betty Boop, uh, Carmen Miranda, sempre foi uma inspiração. Rita Hayworth, eu me chamo Rita por causa da Rita Hayworth. A família do Guilherme gosta de mim, especialmente a cunhada do Guilherme, a Priscila. Sempre que eles viajam, a, a Priscila nunca traz presente para o Guilherme, ela traz presente para a Rita. Então é muito engraçado. Isso, eu coloco mesmo. Não tem, não tem ninguém de salto aqui. É engraçado porque a drag ela é muito é, estigmatizada no mundo gay. Ela sofre muito pre mais preconceito até dentro do mundo gay do que fora dele. Acredito eu por duas razões. Uma das razões é essa, tipo, aquele cara quer virar uma mulher. E o mundo gay é muito machista. Resquícios de feminilidade precisam ser ceifados. Se você é gay, você precisa ser grande, forte, na academia, beber cerveja, você precisa ser um estereótipo de, de macho, você precisa ser o mais masculino possível para ser abraçado por esse mundo, para ser é, idolatrado nesse mundo. E, uma, e essa é uma das razões, e a segunda é, tipo, ah, a, a, aquele cara, as pessoas que não entendem o que é uma drag, é um travesti, é, ele tá se prostituindo, ele... Existe uma, uma falta de conhecimento de por que que isso está acontecendo.
a voz muda porque não tem cabimento uma menina linda dessas ter uma voz daquelas. Talvez eu tivesse um medo da, da recepção. Então eu ficava imaginando, tipo, como seria a minha vida amorosa depois da Rita, se isso ia afetar. Porque, claro, não me apresentou lá, meu nome é Guilherme, eu sou drag queen. Então, em abril para maio, eu conheci o meu namorado. E foi engraçado, porque ele, não sei se viu uma foto da Rita no meu celular, ou algo do tipo, e aí a gente, eu contei pra ele, né, que eu fazia uma drag, que às vezes eu trabalhava nas festas, assim, e a, acho que a primeira recepção que ele teve disso, ele, ele nem sabia o que era uma drag queen, mas ele, ele recebeu... Com uma, com uma avidez, com uma curiosidade, assim, como assim, me conta? Mas a recepção foi mais positiva do que eu esperava, bem mais. Sobre o que eu faria um filme sobre, sobre mim? Seria Rita Von Hunt, a história de uma estrela. Com relação à personalidade, eu acredito que nós sejamos bem diferentes, porque, hum, bom, ele é um menino e eu sou uma menina, né? Mas acho que ambos gostamos das mesmas coisas, assim, nós nos portamos de maneira diferente. Ah, e, e claro, né, você fica pensando assim, eu, os meus amigos que não fazem parte do mundo gay, que são héteros, eu ficava pensando, tipo... Quando eles conhecerem, quando eles descobrirem da Rita, qual será a reação? E foi ótimo, assim, é muito engraçado. Todos, a, a grande maioria, sei lá, quase todos, vêm vem como arte. Os alunos sabem? Uma grande maioria sabe e adoram, assim, são fãs, eles sempre me... Estão é, viajando, eles tiram fotos de referências e me mandam. É muito legal, a receptividade que eu tenho é muito surreal, é, é muito acolhedora. O filme contaria com momentos assim de, de tensão, com momentos de surpresa, com momentos de comédia, e eu acredito que o ápice do filme seria quando descobrissem, um, não pequeno, mas um segredo da Rita. Todo o dinheiro que eu ganho é investido em mim, e o dinheiro que ele ganha fica com ele. Então a gente divide bem esses dois lados. Eu acho que a imagem mais difundida de um homem que se veste de mulher é a do travesti. E, infelizmente, as pessoas entendem o travesti como uma pessoa que se prostitui. Então, acho que é intrínseco. A pessoa olha para um homem de mulher e fala... É a primeira leitura, é sexo. Essa pessoa vai se vender. Está aqui para ser consumida. Rita, hum. você namora? Eu não. Eu sou solteira. E não, eu não flerto nas festas. Eu tento manter o mais profissional que eu puder. Por exemplo, eu já passei por situações constrangedoras estando de Rita. Acho que por falta de informação das pessoas ao meu redor. Um cara daqueles anabolizado, sem camisa, veio falar comigo e estava conversando comigo. Eu estava conversando com ele de boa, como Rita. E de repente ele me agarrou. Ele estava já agarrado em mim, tentando me beijar e falando sério comigo, não, você vai me beijar, você tá aqui pra isso. Isso me incomoda bastante, eu acho que, é, sei lá, eu sofri, acho que sofri um pouco da violência que a mulher sofre na sociedade, foi, foi constrangedor e ao mesmo tempo foi vergonhoso, assim, eu senti vergonha por ele, pelo que ele tava fazendo. Ela podia ter uma cena no esqui aquático, né, que eu acho legal pro filme. Ela podia também cantar, ter uma cena musical, assim, com um mascarinho, coisa assim, a deco, rococó, new, retrô, revisitado. Quando eu tô de Guilherme, eu quero ser tratado de Guilherme. E quando eu tô de Rita, eu quero ser tratado como Rita. Se alguém me chamar, como assim, Guilherme? Quem é Guilherme? Então, que entendam que existe uma cisão, que é uma cisão de contexto. Tipo, se eu tô ali na festa, trabalhando, eu não posso ser chamado de Guilherme, eu não posso agir com você como eu, como eu ajo quando estou de Guilherme. 
E ao mesmo tempo, quando eu estou de Guilherme, eu não posso agir como eu ajo quando estou de Rita. São contextos diferentes. Esses dois mundos, eles são o mesmo mundo. É, a Rita não é outra pessoa. A Rita é uma, é uma fatia, uma lasca do Guilherme. Ela está dentro do universo que eu acredito ser. Ela é um pedacinho de mim. E quando ela é montada, esse pedaço vira o todo. Ele é sobreposto no meu mundo. Mas ele é só um pedaço do meu mundo. Não são dois mundos diferentes. Guilherme, eu acho ele meio, meio gordinho, assim, pra ser bem sincera. Não, o Guilherme é ótimo, o Guilherme é a pessoa por trás de mim, é quem me dá vida, quem passa horas me arrumando pra que eu possa brilhar na festa. Guilherme ama a Rita. <risos> Guilherme vê na Rita uma... Guilherme, eu. Eu vejo na Rita uma, uma possibilidade de realização de inúmeras coisas. É muito divertido romper a barreira, é, pôr a roupa que você bem entender, é, descobrir maquiagem. Isso foi muito divertido, foi engraçadíssimo. O Guilherme tem que abrir mão de coisas dele para mim, por exemplo, um sábado que ele poderia ficar com os amigos ou com o namorado, eu saio. O Guilherme e a Rita são amigos no Facebook. Existe, existe uma, uma falsa concepção comum de que o, o drag performer, quem, quem monta uma drag queen, tem algum desejo por tornar-se uma mulher. E não é bem assim. Eu não tenho, por exemplo, eu acho que, acredito que o transexual tenha aversão ao próprio corpo. Eu amo o meu corpo, eu sou muito feliz sendo homem, gosto de ser homem. E, e a Rita é uma... É uma personificação de uma mulher. É talvez o lado feminino que existe em mim, talvez o universo feminino que existe em mim, talvez as coisas do universo feminino que me fascinam. Porque eu nunca me proibi de gostar de coisas porque alguém disse, tipo, não, isso não é do seu gênero. Foda-se, eu vou gostar do que eu vou gostar. Não é você que vai definir isso. Então, da próxima vez que você tiver que lidar com uma drag, se lembre, drag é ilusão, drag é arte. <risos>